Goedemiddag, uh, het is vrijdag 11 oktober om uh, half 1 en ik ben vandaag in een heel erg leuk straatje op de Badhuislaan. Mijn naam is Ellen Mouthaan en Ellen Mouthaan maakt bij en ik laat jullie de Badhuislaan 19 zien. Maar voordat ik dat doe wil ik jullie toch wat meer vertellen over deze bijzondere straat en ook over de locatie. Ik draai even de camera om en dan heb je eigenlijk al een zicht op de straat. Uh, daar helemaal aan het einde, daar is de Huizenweg. Nou, dat is eigenlijk ver genoeg. Om er geen last van te hebben en dichtbij genoeg om er plezier van te hebben. En waarom heb je plezier van die huizen weg? Is uh, omdat daar gewoon aan het eind van de straat, daar zie je al een bakker, daar zit een slager. En vergeet niet, daar kun je sushi kopen. Nou, dat is voor heel veel mensen wel heel erg belangrijk als er een sushi tent in de buurt is. Nou, wat de badhuislaan kenmerkt, hè, is aan de ene kant zeg maar, de hele, ja, toch wel de bijzondere uitstraling van deze straat. Het zijn allemaal eigenlijk, uh, het is een hele lange rij met woningen. Maar boven denk je, ja, het is toch niet echt een statische rij. Het heeft, uh, er zit wel wat leven in. Dus aan de linkerkant, aan de oneven kant en aan de even kant ook hetzelfde. De huizen zien er een beetje hetzelfde uit allemaal, maar zijn heel erg verschillend. Nou, wat ik al zei, een hele lange rij met huizen. En uh, met een hoekhuis natuurlijk. En wij verkopen het hoekhuis nummer 19. Ik vertelde jullie al wat over die architectuur die heel bijzonder is in deze straat. En maar wat ook heel erg bijzonder is, is eigenlijk ja, de samenhorigheid van de mensen die hier wonen. Wat je eigenlijk uh, ziet is dat mensen heel even contact met elkaar hebben op een positieve manier. Uh, dingen met elkaar samen delen, doen, elkaar helpen in het geval uh, van nood. En uh, ja, gewoon echt heel erg veel, ja, met heel veel plezier hier allemaal wonen. Ook onze verkopers wonen hier met heel veel plezier. En uh, ja, het is dat iets anders hun op het pad is gekomen. Maar uh, anders zouden ze hier nog jaren zijn blijven wonen. Want uh, ja, de buurt, die gaan ze heel erg missen. Dan gaan ze niet eens zo heel ver verhuizen, maar gewoon de buren, weet je, het contact. Hè, de kinderen die allemaal op straat spelen hier. Ja, dat uh, is wel heel bijzonder hier. Nou, dan loop ik naar de voordeur en dan zie je eigenlijk meteen al een erker met een kleine voortuin. Klein tafeltje, je kunt je voorstellen dat je in de zomer hier ook lekker kunt gaan zitten. Erker met glas en lood met daarvoor een voorzet eraan. En dan toch wel, ja, weet je, het is gewoon geen standaard huis. Het is een beetje een druilerige dag, dus ik hoop niet dat de regen op de lens uh, zit. Met hier en achterom. De schuur, die laat ik jullie vanaf de andere kant straks even zien. De erker. Ja, die maakt het eigenlijk altijd wel heel erg gezellig in een huis. Dat zul je zo ook zien. Nou, de voordeur. Ja, ook rijk gedetailleerd. Glas in lood. Met een bovenlicht. Ook met glas in lood. Nou, daar zie je een, ja, een oud apparaat. Het is van het alarm geweest. Dat is niet meer uh, werkzaam. Het moet even duren. Ik, ik, duw, ik had de deur niet op slot gedaan. En dan kom ik eigenlijk binnen in de vestibule. En die loopt door in de lange gang. Ik doe even de deur achter me dicht. En dan draai ik eerst even om naar de voordeur. He, wat je aan de buitenkant zag, het glas in lood, zie je aan de binnenkant ook. Het is vroeger een raampje geweest. Het kun je zien, het is eigenlijk nogal een raampje, maar het wordt niet meer gebruikt. Ja, daar kon je vroeger met... Uh, de mensen praten die bij je aanbelden over dat glas en lood. Nou, de vestibule. En vanuit de vestibule loop je door. De hal in. En uh, ja, heel, dit huis kenmerkt zich eigenlijk door heel veel originele details. En als je hier binnen bent, we hadden het glas en lood al, bijvoorbeeld dit... He, dit is een, eigenlijk een hele oude manier om een lambrisering. Een lambrisering is de onderkant vaak in een hal. He, die wil je, bescha- wil je beschermen eigenlijk tegen beschadigingen. He, dat is met beton emaille, beton zoals ze dat noemen. Dat is een origineel detail. En ook hier in de hal he, zie je dit soort originele details. De neuten, de plinten, he, de hele deur, post. Is gewoon nog helemaal origineel. Maar lang niet alles in het huis is gelukkig nog origineel. Nou, dan kom je binnen en denk je, uh, wat staat daar nou? Nou, daar zitten twee gashaarden achter. Toen onze klant dit huis kocht in 2011, ja, toen uh, waren de kinderen heel klein. Eentje, die was nog niet eens geboren. En ja, ze vonden dat maar eigenlijk maar heel eng, die gashaard met de kinderen. Wat ik me heel goed kan voorstellen, dat is heel erg open. Dus die hebben daar een hekwerk voor gemaakt. En ter bescherming van uh, de gas, uh, gashaard. Ze hebben ook eerlijk gezegd nooit gebruikt, de gashaard. Dus wil je hem gaan gebruiken, dan moet je hem even controleren. 
Nou, wat ik net al zei, ja, die erker aan de voorkant. En dan een grote vaste inbouwkast aan de rechterkant voor, nou ja, waar wordt het hiervoor gebruikt? Kinderspeelgoed. Nou, ik denk de televisie daarachter. En dan heb je hier dat hele gezellige erkertje. En van buiten kon je het al zien. En van binnen, ja, het, het zorgt eigenlijk altijd voor ja, een bijzondere sfeer. Waar je heerlijk kunt zitten. Lekker warm. De verwarming zit erachter. En een beetje ja, de straat in kunt kijken. Maar je, wat je ook al ziet, je kunt niet heel veel zien van de straat. Want er zit een grote beukenhaag en die zorgt ook voor de privacy. Dus van de ene kant, als je een beetje schuin kijkt, kun je op de straat kijken. Maar uh, ja, je hebt toch wel heel veel privacy hier. Nou, dan draai ik me even om. En dan zie je eigenlijk, oh, die, mijn voor, de deur heb ik open laten staan, waardoor de, die een beetje het zichtlijn doorbreekt. Maar dat ga ik zo dicht maken. En dan zie je eigenlijk een hele grote zithoek aan de voorkant. En dus met die erker, die grote kast, die gassenhaard. En dan heb je vervolgens, ja, het is echt gewoon een hele grote kamer, heb je hier de eettafel staan. Met openstaande deuren naar de zijtuin. Want ik al net vertelde, het is een Hoekwoning. Nou, daardoor heb je ook ramen aan de zijkant. En ook hier weer glas in lood. En als ik verder naar boven ga, kijk, een heel mooi gedecoreerd plafond. Het zijn allemaal, je hebt toch wel details van deze huizen uit het begin van de vorige eeuw. Inbouwverlichting. Ja, dus je daar netjes, kun je daar je spotjes ophangen. En dan kijk je zo weer naar de voorkamer. En daar trouwens ook zo'n heel mooi gedecoreerd plafond. Ja, dat is wel in de achterkamer als in de voorkamer. Hier heeft vroeger een uh, ensuite een gezet. Ja, die is er ooit een keer uitgehaald. Kijk, dit is ook heel rijk gedecoreerd. Glas in lood. Wanden zijn allemaal mooi glad afgewerkt. En op de vloer een hele stoere eiken vloer. Hij is nu wat bruin. Ik zeg, joh, ik wil hem liever whitewash hebben. Ja, dan kun je hem gewoon schuren en dan uh, zet je met de whitewash. En dan krijg je weer een andere beleving, een ander gevoel. Nou, en dan hebben we hier eigenlijk het keukengedeelte. Met uh, zicht op de tuin. Een U-vormige keuken. Met een hardstenen blad. En zicht op de tuin. Nou, de tuin is niet super groot, maar wel, hè, ik zal het dadelijk laten zien, daar zit een hele leuke plek voor de schommel voor de kinderen. Ja, eigenlijk voldoende. En als je zelf alle twee werkt, wat deze verkopers ook zeggen, ja, we hebben gewoon helemaal geen tijd om uh, die, uh, die tuin helemaal bij te houden. Hier een grote vaste inbouwkast. Super handig. Als je goed kijkt, dan zie je dat hier wat vocht in de muur zit. Uh, het huis is bouwkundig gekeurd, dat hebben we laten doen, dat doen we bij alle huizen die wij verkopen. En dan blijkt eigenlijk dat het ja, een, een, eigenlijk geen verhoogd vochtpercentage heeft. Dus het ziet eruit als dat het probleem opgelost is. Hè, maar dat kunnen we nog niet garanderen, maar waarschijnlijk is het opgelost. Hier ook weer die brede plinten en de keuken, hardsteen aanrechtblad. Een uh, vijfpitse Gaskoken met een visbrander van vispan en gewoon wit. Simpel, wit, functioneel, helemaal goed. Nou, dus hier dan weer dus de woonkamer met aan het eind die erker. Ik neem jullie mee naar buiten. Tijd ligt op het oosten, dus uh, je hebt hier vooral ochtendzon... En ik zal jullie ook laten zien, zodat er ook nog een klein dakterras is hierboven. Kijk. Bereikbaar vanaf de slaapkamer. Um, want zowel dat rechterraam, he, dat is van de trapopgang, als de linker openstaande deuren, die zijn van de slaapkamer. Gewoon echt een heerlijk, ja, echt inderdaad niet groot, maar wel gewoon heel praktisch. Je kunt er groot genoeg om lekker buiten te zitten, te eten. Um, ja, eventueel... Uh, ja, wat, wat gezellige. Nou, je ziet daar de rozemarijn. Kijk, de rozemarijn. Hè, kruiden, dat soort dingen. Daar heb je echt plek voor. En, kijk, tada, een schommel. Dus heb je kids, ja, dan is dit een fantastische plek voor een schommel. Want die ruimte is er dus gewoon. 
Ja, kun je meer met dit huis? Um, ik laat even zo even het buurhuis zien. Ik zeg je, ik wil veel meer oppervlakte op de begaande grond. Ja, het buurhuis um, is eigenlijk identiek aan dit huis. En die hebben helemaal uitgebouwd op de begaande grond. Aan de zijkant. Dus aan de achterkant is eigenlijk hetzelfde, maar aan de zijkant. Um, wat ik net aan de voorkant uh, liet zien, dat er een schuur is. Ja, dat is ook tevens de achterom. Dus ik loop er niet helemaal in, maar ik laat het jullie even zien. Kijk, hier zit de schuur met de deur aan de andere kant. Dus hier zit meer dan voldoende ruimte voor fietsen en allerlei andere spulletjes die je niet in je huis wil hebben. Nou, dus langs de schommel ga ik weer naar binnen en dan gaan we naar boven. Zo. Ja. In de kamer met rechts weer de keuken. Hele hoge plafonds. En ik denk dat je dat ook wel opvalt uh, als je naar het geheel kijkt. Kijk maar hier naar deze deur en die ruimte die daarboven zit. Echt hoog. En dat is ook kenmerkend voor die huizen uit het begin van de vorige eeuw. Nou, we zijn in de hal. Nou, dan hebben we hier aan de linkerkant hebben we daar de um, kelder... En het toilet, nou dat laat ik jullie graag zien als we hier uh, met je samen het huis doorlopen. Weer die hal, met vooraan die vestibule, met glas en lood. En de glas en lood is iets wat je op heel veel plekken in het huis weer tegenkomt. Want als we nu naar boven gaan, dit is een trap met wat wij noemen een bordes trap. Dat wil zeggen een plat tussenstuk waarbij de trap draait. Nou ja, wat zie je dan hier? Een heel groot glas in loodraam met daaronder een heel grappig klein bankje. Ja, ga je het veel gebruiken? Nou, ik denk in de praktijk niet. Maar het is gewoon een heel leuk detail. En er zit een klep uh, daar en daar kun je nog heel veel dingetjes in bewaren. Nou, dan lopen we door naar de overloop. Hè. Dus hier draait de trap. Um, op de overloop heb je aan de rechterkant een hele grote kast. Daar zit de wasmachine aansluiting in. Laat ik jullie nu ook niet zien, maar als jullie hier met mij komen kijken of met een van mijn collega's, laten we je dat graag zien. Dan komen we in de grote slaapkamer. Met openstaande deuren naar dat dakterras, wat ik van beneden af al liet zien. Kijk. Hier is de dakterras. Nou, je zit best wel dicht op je achterburen. Maar wat je net beneden al merkt, is eigenlijk dat je daar helemaal niks van merkt beneden. He, dat is boven dat je dat uh, kunt zien. Maar boven, naar beneden zie je daar helemaal niets van. Nou, op de eerste verdieping op de oude slaapkamer is de originele vloer. Dus de originele ondervloer is hier gewoon gehandhaafd. Nou, die kun je bruin laten, maar die kun je ook wit schilderen. Grote vaste kastenwand. En ook hier weer hoogte. Kijk naar de deur. En um, als je mij ziet in het spiegelbeeld, hè, dan uh, zie je, nou, ik ben 1,85 meter, hoe hoog dit plafond is. Het, is echt een, uh, het geeft echt gevoel van ruimte in zo'n huis. Nou, originele deuren. Kijk. Het is altijd leuk als dat behouden is gebleven. Nou, dan uh, komen we op die overloop. Hier loop je dus tegen die kast aan waar die wasmachine aansluiting zit. En dan gaan we naar de kamer van de jongste dochter. Nou, dat is echt een hele mooie grote kamer. Met uh, zicht op de straat. Kijk, kennelijk andere mensen die hier wonen. Um, wonen heel veel kinderen, wat ik net, net al zei. Hier zit op het erkertje, kijk je uit. En een groot raam. Dus ook deze kamer is lekker licht. Ook hier weer glad geschilderde, glad gestukte wanden. Dus geen uh, rare pizza stukwerk en dat soort dingetjes. Goed formaat, hoog plafond, gezellige kamer. Nou, dan hebben we hier de badkamer. Die is een paar jaar geleden helemaal gerenoveerd. Nou valt het mij op dat op de foto's, maar nu ook als ik door de camera kijk, dat het lijkt alsof de bepaalde een beetje gelig is. Maar in werkelijkheid is dat echt wel wit. Je hebt dus die witte 
witte lambrisering die er eigenlijk zit in stijl van het huis. En uh, ja, dat is gewoon echt een hele strakke, mooie badkamer. Heel ingenieus. Alles zit erin. Een lichtbad zit erin. Een uh, toilet, vrijhangend. Een douche. Hè, met een regendouche. Waarbij zeg maar, de douchedeuren heel praktisch naar binnen kunnen. Dus op het moment dat je ja, de douche niet nodig hebt, dan uh, doe je gewoon die deuren naar binnen. En dan heb je hier een dubbele vaste wastafel met een meubel. Dit is echt, zeg, een paar jaar geleden maar aangebracht. Heel erg, ja, eigen tijd en keurig netjes. En nogmaals, op de foto lijkt het geler dan de werkelijkheid. Het is eigenlijk gewoon, ja, heel erg eigen tijd. Ik vind het heel mooi. Uh, en natuurlijk, kijk, da -da -da -da, vloerverwarming. Ja, dat is eigenlijk wel een must. En spotjes in het plafond. Ja, dus dit is eigenlijk de eerste verdieping. Met twee grote slaapkamers en een goede badkamer. En loop ik met jullie nu naar de zolder. Nou, de zolderverdieping <coughs> heeft een werkkamer en een slaapkamer. He, ook een grote kinderkamer. Eerst heb ik hier de overloop met de bergruimte he, achter de schotten. En dan kom ik hier in de werkkamer. Hele praktische kamer, leuk met de dakkapel en dan kijk je meteen ja, over de buurt heen. Dus je ziet eigenlijk dat deze rij huizen in de badhuis slaan. Ja, die zijn veel hoger dan de achtergelegen woning. Dus je kijkt er een beetje overheen. Je hebt het gevoel van ruimte hier. Nou, dan heb je vanuit deze werkkamer kun je naar een hele leuke slaapkamer van de dochter, van de oudste dochter. Nou, paardenfanaat. Vind ik altijd wel leuk. Ik heb zelf ook een paard. Dus uh, het is altijd wel grappig als je kinderen ziet die zo jong zijn. Die zo helemaal idolaat als zijn van paarden. Nou, je ziet aan de achterkant dat allerlei mensen zonnecollectoren opgelegd hebben. Hier is dat nog niet het geval. Maar goed, wat let je. Um, ook hier weer alles netjes afgewerkt. De schilderwerk, ook hier lijkt op de foto veel geler dan het is. Het is een beetje crèmig. Maar goed, dat is uh, schilderwerk kun je zo weer over. Schilderen. Hierachter zit de cv-ketel. De cv-ketel is wat ouder. Dus die is eigenlijk al aan vervanging toe. Ja, en wat een leuke kamer. Kijk, daar je bed. In een soort bedstede. En voldoende ruimte hier. Kijk, voor een bureautje. En dan loop ik hier door. Kijk, je zou nog kunnen overwegen... om als je die kamer, die werkkamer apart wil uh, toegankelijk maken... Om dit te veranderen. Dan zou je hier dus een andere constructie moeten maken. Ik weet niet of het heel handig is. Want dan zou je, of je kunt er zo zo'n laag deurtje. Als je zegt, ik wil niet door die kamer naar deze kamer. Ja, dan uh, moet je een beetje vogelen. Maar dan, uh, en als je zegt, ik hoef niet zo'n hele hoge deur, dan kan dat. En anders ga je naar deze slaapkamer via deze werkkamer. Hè, of een logeerkamer. Hè, of een extra kinderkamer. Dakkapel. Dubbel glas. He, dus hier op zolder hebben we een werkkamer en een slaapkamer, bergruimte. Uh, een opstelmogelijkheid, uh, opstelplaats voor de cv-ketel, die zit daarachter. Die is wel aan de vervanging toe. En dan gaan we naar beneden. Over de trap. Dat is altijd het minst spannende onderdeel voor jullie. Want dan zie je zo weinig en ik moet gewoon die trap af met zo'n apparaat in mijn handen. Maar dat gaat altijd wel weer goed. En ook vandaag natuurlijk weer. En dan kom je weer op die eerste verdieping. En ook hier zie je weer, kijk, die rijke decoratie van de deuren. Van de omlijsting om de deuren. Nou, de badkamer laat ik jullie nog even zien. Ik loop het huis nog een keertje gewoon rustig door. Vloerverwarming natuurlijk. Alles zit erin. He, een goed lichtbad. He, met twee kanten rond. Dus ook altijd wel prettig. Alles netjes afgewerkt. Een paar jaar geleden helemaal gerenoveerd. Ja, ik vind het heel erg leuk. Gewoon die originele details. He, dus gewoon waardoor je die handdoek... Ja, ik kan het heel modern doen. Maar bij dit huis past dan wat klassiekere stijl. En uh, ja, dan is op deze manier dat opgelost. Douche met de deuren die naar binnen draaien. 
en een regendouche en een gewone handdouche. Dubbele, nou ja, eigenlijk een vast was dat met twee kranen. Hè, met daaronder een meubel en een beetje een, ja, een hele lichte zandkleurige vloer. Met vloerverwarming. Nou, dan hadden we boven al een grote slaapkamer en de werkkamer. Hier hebben we een tweede grote slaapkamer. Met een groot raam. Zicht op eigenlijk ja, vrijwel identieke huizen, denk je. Maar elk huis is toch weer anders hier. Dat is altijd wel heel erg leuk. En je kunt het hier al zien in de overkant. Die heeft een puntje en die heeft geen puntje. En, dat is, en daar zit ook weer een ander puntje. Dus het lijkt allemaal hetzelfde, maar ja, dat geeft ook wel iets heel erg leuks aan deze straat. Nou, hier ligt een laminaatvloer. En dan gaan we naar de oude slaapkamer, de master bedroom. Die heeft een grote inbouwkast aan de rechterkant. Schuifdeuren. Ook weer dat hoge plafond, netjes afgewerkt. Kijk. De originele ja, hoge neuten, hoge plinten, dat was in die tijd heel gebruikelijk. En dan hier weer de originele vloer, hè, dus daar waar opgeleefd is. Kun je natuurlijk zo houden, je kunt een wit schilderen, je kunt ook zeggen ik doe er een andere vloer overheen. Nou, dan gaan we naar beneden en we gaan naar beneden via dat hele leuke ja, trappenhuis met die bordestrap. En uh, ja, dat glas en lood, kijk. Heel rijk gedecoreerd huis. Even een paar treden naar beneden, dan zie je daar dat, daar zie je dat bankje. Nu kun je het echt heel goed zien. Ik zag wel dat bankje, hij heeft een klepje erop waar je spulletjes weer in kunt stoppen. Nou, daar een, een plek voor een beeld. Nou, daar is hier een beeld neergezet. Nou, je ziet nog wel dingen van het alarm. En dat is op dit moment niet werkzaam, omdat er hier huisdieren zijn. En ze zeiden, ja, waarom zouden we het doen? Hier weer dat beton, beton in maaien, hè, wat je hier overal tegenkomt. Hè, dat is eigenlijk een hele ja, sterke manier om um, ja, de muur te beschermen. Kijk, hier zie je de hal met aan het eind die... Vestibule, daar ook weer glas en lood. En je ziet nog, tussen, boven, boven de deur naar de vestibule, zie je nog gezandstraald glas. Kijk, zie je? Dat is ook leuk. Zie je gezandstraald glas, daar glas en lood. En dan hier voor mij het toilet, natuurlijk ook gewoon uh, lekker eigen tijds. En uh, de, bad, de, de deur naar de keuken. Kom ik weer in de woonkamer. Nou, dit ja, valt nu in het oog omdat daar die witte spijlen eh, voor staan. Ja, dat is de gashaard, uh, open haard, die door deze hè, de verkopers, door onze klanten, eigenlijk nooit gebruikt is. Um, en uh, ter beveiliging voor de kinderen. Het erkertje. Plek voor de kliko's. Die zou je natuurlijk ook net om de hoek kunnen zetten. Dan zie je ze niet vanuit je kamer. De beukenhaag. Waardoor je heel veel privacy hebt. Maar je kunt wel naar buiten kijken. Je hebt niet helemaal opgesloten hier. Nou, er rijdt toevallig een auto door de straat. Maar het is verder een hele rustige straat. Waar de kinderen ook gewoon lekker buiten spelen met elkaar. Heb ik weer die deur open laten staan. Die moet ik eigenlijk dicht doen. Want dan kun je eigenlijk gewoon, ik ga hem even dicht doen, dan kun je eigenlijk gewoon goed zien hoe diep deze kamer is. Kijk, ik loop even naar achteren. Kijk, dat zijn echt meters. Dat is echt ruimte. Vaste kast in de zithoek. Mooi plafond in het eerste gedeelte. En ook in het tweede gedeelte. Dit is ooit een kamer en suite geweest. Nou, dat is al heel lang geleden gewijzigd. En omdat het een hoekhuis is, heb je hier dus nog extra deuren 
naar de zijtuin. Nou, en je ziet hem daar ook, de schommel voor de kids. De tuin is niet groot, maar wel heel praktisch. En vooral als je werkt, ja, je hebt toch geen tijd om dat gras te maaien. Een keuken, gewoon lekker compleet natuurlijk. IJskasten, hè, vijf pits, gaskookplaat over, alles zit er natuurlijk gewoon in. En een groot raam met zicht op de tuin. Hier heb ik ook al eerder wat over gezegd. He, daar zitten wat uh, vochtsporen. We hebben het huisbouwkundig laten onderzoeken. En dan blijkt er ja, 10% vocht in te zitten. Als u zegt, nou ik weet niet precies 10%, maar even heel weinig. He, uh, zo weinig dat het niet zorgwekkend is. Kijk, en dan heb je in de tuin heb je die hele leuke fontein. He, waar dan uh, lavendel en uh, rozemarijn staat. Nou, er staat een plataan. Nou, die heb je in de zomer echt ook wel nodig hier. Om je te beschermen tegen de zon. Om het hoekje hier verstopt de schommel met daarachter de deur naar de schuur. Dat is een doorloopschuur, daar kun je doorheen lopen. Met heel veel ruimte voor fietsen. En uh, ja, dat is ook echt de achterom waarmee uh, de kinderen gewoon naar binnen komen met hun fiets. Nou, dan ga ik met jullie nog even mee naar de straat. Ik doe even de achterdeur, trek ik even achter me dicht. Want het is wel een beetje een rot weer. En dan ga ik daar afscheid voor jullie nemen. Want uh, ja, die straat, dat is toch echt wel heel bijzonder. Eigenlijk het huis is al heel bijzonder. Met heel veel originele details. Maar de straat, ja, dat is eigenlijk van iedereen hè, die hier woont. Die kan het alleen maar beamen. Maar ja, dat is gewoon een hele leuke straat. Een hele gezellige straat. Met een uh, ja, leuke mix van mensen. Jong, oud, door elkaar. En iedereen is behulpzaam. Men helpt elkaar graag. Men heeft veel contact met elkaar, maar wil je dat niet, ja, dan, kan, dan hoeft dat natuurlijk niet. En dan heb je hier zicht op deze hele leuke badhuis. Nou, en met een paar bomen erin. En de rij, en dit is dus de nummer 19, en nummer 19 is een hoekhuis. En ook als je die kant op kijkt... Zie je toevallig een oudere dame lopen. Dat is dus leuk. En je hebt echt een mix van oud en jong in deze straat. Ik ga de camera even omdraaien. Ja. Nou, dankjewel dat jullie gekeken hebben. We hebben echt heel veel mensen gekeken. Nou, wil je een afspraak maken om ook hier, zeg maar... Uh, echt het huis te komen bekijken. Neem dan even contact met ons op. Um, wil je meer weten? Badhuislaan19.nl Kun je alle informatie vinden over dit huis. Ook dit filmpje komt daar weer te staan. Plattegronden kun je daar vinden. En maak even een afspraak met ons via WhatsApp, uh, Facebook Messenger. Bellen gewoon natuurlijk of e-mailen. Nou, verder nog vragen? Ik hoor het heel graag. Dankjewel voor het kijken.